karibu katika shamba chef katika vipindi hivi tunaangazia jadi kuu la tamaduni za Afrika chakula tukisafiri kote ndani ya Kenya kujua nini tunachokula wapi tunapokipata na jinsi tunavyokipika tunachunguza njia mpya ya kupika kuifanya kuwa haraka salama safi na nusu ya gharama Tunakutana na familia, tunaingia katika nyumba zao na kujua nini kinatokea katika majiko ya Wakenya. Kujifunza, kutoa ushauri, kubadilisha majiko na muhimu zaidi, kufurahia chakula. Hmm. Karibu katika kipindi chetu cha shamba chef. Tuko hapa ndege ya Kiambu County kumtembelea mama George kwa mara ya pili. Na itakuwa vizuri sana kuona vile ambavyo anaendelea na jiko lake la kuniokoa na pia jiko lake. Na Melvin nimeja furaha tele si ende ngoje kumuona mtoto wao mpya. Kweli? Unadhani kwamba baba George anaingia pale jiko ni kupikia? Unamaanisha acha flacha nyalisha bora? Sijui. Tena tujue basi. Tulipowatembelea kwa mara ya kwanza Mama na baba George walikuwa na watoto wa kiume watatu. George, Simon na Daniel na mwingine mtarajiwa. Kabla ya mama kujifungua, tuliwasaidia kubadilisha jiko lao na shamba lao la jikoni. Ni miezi mitatu sasa. Hebu tuone wanavyoendelea. Ah. Msichana? Mm-hmm. Ah, msichana. Si nilikwambia toka msichana. <laughs> <laughs> na amechukua sura ya babake kabisa. Ai rangi, si sura. <laughs> Ah, ya mambo inaendelea je mama George? Mambo inaendelea tu poa hapa. Kwa muhimu unakula vizuri kwa sababu sasa unanyonyesha tena sana. Ah. Mm. Na baba George uli promise utakuwa ingia pale jikoni unapika chakula tamu. Nimeingia tu siku moja. Siku moja. <laughs> sasa tutakuwa na mpishi wetu mtaalamu ambaye atatutengeneza chakula kitamu. Mhm. chenye lishe bora. Tulipotembelea jiko la mama George mara ya kwanza alikuwa anapika kwenye mawe matatu. Jiko lilikuwa na giza moshi na kuta zilifunikwa na ukungu au masizi wa moshi. Hivyo timu yetu ya shamba chef ilikarabati pamoja na kuweka jiko la kuniokoa. Sijui kama jikoni limekuwa na giza au moshi tena. Jikoni lako ni safi. Eh, yeah, jikoni langu liko sawa. Yaani mara mwisho nilikuwa hapa kulikuwa na moshi. Moshi yeah. imeenda ni mwenda zake sasa. Naweza <laughs> kusaidia mtoto kwanza. <laughs> Hayo mabadiliko unayoanaje? Ili jikoni langu liko na mabadiliko mingi kama nikuni zangu zimewekwa pale juu na zinakauka vitu vizuri ziko sawa maandilisha yako sawa hewa ni safi moshi hakuna watoto wangu afya yao sasa ni nzuri na stove yako bei ya kuni imepunguka kwa sababu hapo kitambo nilikuwa natumia shilingi 1300 kwa wiki lakini kwa sasa ninatumia 400 kwa wiki hey, kwa hivyo unaokuwa tisa Majirani wakikuja kutembea uh-huh. wa, wanauliza mahali penye wanaweza wakali, wakatoa jiko kama hili. Haya uh-huh. basi tunaweza wasaidia. Ile shamba yako ya ndogo ya jikoni kuna kuna shida yote na mmea? Kuna wadudu wenye wanaharibu cabbage. Kuna mtaalamu ambaye tunajua uh-huh. na tutamwita ambaye anaweza tatua hiyo shida. Sawa. Ah. Malvin inaonekana tuna kazi mingi. Kuna kazi hapa. Hivyo tuende. Tuende tuanze. Haya, shika destiny mama George. Tunaona baadaye. Ni sawa. Asante ili jikoni na kasafi na nzuri sana bado mm. unajua kwa kweli Melvin maisha yao imebadilika mara kwanza iko na gharama lakini kama sasa saa hizi bwa yakuni merudi chini pia nimeona ya kwamba wanatengeneza pesa kutoka kwa lile shamba lao kweli lakini pale pia nimeona kuna vijidudu lakini najua mtaalamu mimi nataka kuwasaidia na wale majirani wao na najua nani nitamwendea unajua kuongelea majirani mm-hmm. wanakumbuka mama Lucy eh? <laughs> nataka kwenda kumtembelea ni anaendelea vipi ni ile jiko yake haya twende Ay. Wakati uliopita watu walishindana kupika na mama Lucy aliandaa chakula kitamu na chenye virutubisho na kushinda jiko zuri la kuniokoa. Alifurahia sana. Natumai jiko limemsaidia. Shosho. Acha kusaidia. Hii si mzito. Janet. Kuna kazi hapa. Na sasa Shosho niko na swali kabla upate hii hii jiko yako ya kuniokoa. Ulikuwa unaenda mara ngapi kuchukua kuni kwa wiki? Mara mbili. Hiyo ni mara nane kwa mwezi. Mara nane kwa mwezi. Kitambo. Ah. Na sasa hivi vile uko na hiji kwako mpya. Mara mbili kwa mwezi. Eh, oh. Shusho kwa hivyo hii kuni okoa imekusaidia kabisa. Sana 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 sana. Ah. Unafanyanga nini sasa vile uende ikuni? Kasi ya kulima, uh-huh. kupika, <laughs> kusesa na wajukuu. <laughs> uko na wajukuu wangapi? 33. 
Salasini na watatu huko na mchezo. Kukusanya kuni ni safari ya masaa mawili kwa nyanya. Alikuwa kilazimika kukusanya kuni mara nane kwa mwezi na sasa anafanya mara mbili kwa mwezi. Kumaanisha jiko la kuni okoa limemletea mabadiliko makubwa katika maisha yake. Lo natumai sio safari mrefu kurudi kwa shamba la nyanya. Huu una uzito mkubwa. Binti yake anapika na kuniokoa. Hebu tuone anachofikiria. Nimeona mabadiliko mengi sana. Ah, ikilinganisha na hiyo ya mawe tatu ilikuwa inatumia kuni mingi. Ilikuwa ina moshi sana. Kwa hivyo maisha yenu yamekuwa yamekuwa mazuri zaidi vile mmepata ile jiko. Yetu pia na ya watoto wetu pia. Ah. Ah. Muendelee kufurahia jiko na kupika chakula ambacho kinalisha ubora. Mara ya kwanza tulipotembelea shamba la jikoni la mama George ilikuwa katika hali mbaya. Udongo ulikuwa duni, kuku walikuwa tatizo na alihitaji maji. Na kwa ushauri mzuri na miche kutoka Kenya Highland Seed na kifaa rahisi cha umwagiliaji wa tone kwa tone kutoka Hoti Pro tuliibadilisha. Mazao yanakuwa vyema na hata anaweza kuuza vingine. Lakini sasa kuna tatizo la wadudu. Hebu tuone nini anachawaza Sami kutoka Osho. Mambo ni mazuri. Mm -hmm. uh, isipokuwa tu kidogo. Tatizo la kwanza kuna ile damage by aphids ama ile uharibifu ambao unaletwa na aphids. Mm -hmm. So huwa inakuwa ni shida hasa wakati wa kiangazi. Tatizo hili la wadudu hawa linakuwa kubwa. Kuletea dawa ambayo inaitwa Osho Thion. Ukinyunyizia mara moja tatizo la aphids linakuondokea kabisa kabisa. Uh, nalo tatizo la pili mm -hmm kuna mashimo kama haya mm -hmm. yana mviringo mzuri tatizo hili ndio tunaliita uh, tatizo la diamond back moth huyu ni mdudu ambaye pia wakati wa kiangazi mm -hmm. anakuanga na shida sana kwa uh, aina ya mboga sukuma ama kabeji mm -hmm. sawa sawa mm -hmm. nalo la tatu sasa utakuta haya si mviringo mm -hmm. ni kama mdudu ambaye anarua huyu tunamuita cabbage so fly kuna suluhisho kunayo suluhisho ambayo inapiga matatizo haya yote mawili nayo ni dawa inaitwa Halt. Dawa hii ambayo kile kilichomo ndani si zile dawa ambazo ni za kawaida zile kemikali hapana kilichomo ndani ni bakteria wakati unanyunyiza wale wadudu wanakula matawi huwa wanakufa kama ilivyo kwa viwadudu vyote soma maelekezo kwa umakini hizi dawa zenu za Osho zinapatikana wapi ndio mm. zitapatikana kwa maduka ambayo mnaita agrovets Kenya nzima Kenya nzima hii dawa ni bei gari. Dawa hii si bei gari. Hasa wewe kwanza wakati utakuwa unafanya hii kitchen gari utakuwa unahitaji vipimo vidogo tu. Mm -hmm. Na bei za osho huwa ni bei ambazo za chini. Ndio kwa hivyo mna madawa mazuri, bei nafuu inapatikana kila mahali. Na viwango vidogo. Na viwango vidogo. Ndio kwa hivyo mimi nitawaacha. Sawa sawa. Haya. Mama George. Yes. Naona kama tuchukue mboga pati yule mtaalamu wetu mpishi. Okay. Sasa. Mm -hmm. Hebu tukamuone Evelyn mtaalamu wetu alishe bora mm -hmm. na kupatia maweza vile na zakula bila kuna kutoa mchanga. Sawa sawa. Mm. Mm -hmm. habari za Evelyn? Nzuri. <laughs> Sasa nimepata hii spinach kwa shamba la mama George. Spinach ni nzuri. Mm -hmm. <laughs> eh, kwa sababu ye kama mama ambayo ananyonyesha iko na madini nyingi kama madini ya iron ambayo anahitaji wakati huu. Sasa ashapata mtoto si basi Mambo kuisha kama hapana nakumbuka tuliongea juu ya siku elfu moja. Hmm. kuanzia wakati mama anapokuwa mjamzito hadi miaka mbili. Muda wa kuanzia mwanzo wa ujauzito mpaka mtoto anapofikia umri wa miaka miwili unaitwa kipindi cha siku elfu moja. Hizi siku elfu moja ni muhimu sana kwa maisha ya mtoto kwa ajili ya ukuaji na kupevuka. Ili mtoto wako mdogo akue akiwa na afya imara na aweze kusoma vyema shuleni, kitu muhimu sasa ni lishe bora. Ulaji wa mlo wenye uwiano mzuri kwa ajili yako na mtoto wako ni kitu bora kwa ajili ya maisha ya baadaye ya mwanao. Tangu mtoto azaliwe paka miezi sita, anatakana kunyonya peke yake bila kuongeza hata maji kwa sababu hiyo maziwa iko na chakula kwa kiwango ambacho inahitajika na pia maji. Kwa hivyo ni muhimu manake kile kitu ambacho mama George anakula hiyo ndio pia desi anapata. Ni hivyo. Evelyn, mama George anafaa nini? Kwa wakati huu anahitaji kukula chakula kingi kuliko 
alivyo kuwa na kula hapo awali mm. kwa sababu saa hizi anakula kwa ajili ya watu wawili okay ndio maana na hisi njaa kwa siku hivi ni hivyo itabidi uweze kukula snacks katikati ya vyakula snacks ni nini kwa mfano unaweza kukula viazi tamu ama matunda anahitaji kukula chakula kingi kidogo lakini ni vema iweze kukua ile ambaye inajenga mwili. Kwa hivyo inamaanisha anapaswa kula chakula tofauti tofauti. Ndio. Jinsi tunavyoona kwa hii gurudumu ya chakula. Mlo kamili una vyakula kutoka vikundi tofauti na tunapaswa kula chakula kutoka kila moja hapo ya haya makundi kila siku. Kuna makundi matano. Haya ni protini ya wanyama husaidia ukuaji na nguvu kwa ajili ya mifupa imara, meno na misuli. Protini ya mimea husaidia kutengeneza damu yenye afya na kutoa nyuzi kwa ajili ya utumbo wenye afya kwa usagaji wa chakula. Mboga mboga husaidia ukuaji mzuri wa mifupa na uwezo mzuri wa kuona. Matunda hutoa nguvu nyingi na kusaidia kuzuia maambukizi na magonjwa. Mazao ya chakula cha wanga au stachi kutoa nguvu kwa ajili ya kazi na mwendo. Hivyo vyakula vimesema ni vizuri sana. Tena umenipatia mawazo mazuri maana kesa hizi nienda soko kununua viungo. Haya. Kwa irini. <laughs> <laughs> Mama George, twende tukaangalie majirani wako kwa sababu kuna wataalamu wanataka kuwazungumzia. Okay, twende. Majirani wa Mama George wameona jiko lake na wanataka sana kujua mengi kuhusu hilo jiko. Vizuri, Purity kutoka bana amerudi kushauri. Labda ningetaka tu Mama George atuambie amekuwa akitumia kwa muda kama amependezwa nayo ama aliona kiazi. La kwanza mm-hmm. ni rahisi kuhakisha. Ya pili haina moshi mingi. Mm-hmm. Sasa sisi tuko sana na familia yangu. Wow. Mm-hmm. Mama George ningetaka kukuliza kwa upande wa savings wakati tuliokuwa hapa ulisema unatumia pesa mingi sana kwa kununua kuni. Kwa sasa mm-hmm. natumia pesa kidogo sana mm-hmm. maana nilikuwa natumia tatu kwa mwezi mm-hmm. na sasa natumia tu shilingi inne kwa wow. mwezi. Wow. Si unaona ana save pesa mingi sana. Eh hiyo ni vizuri sana mama George. Sasa hili jiko linaitwa kuni okoa. Na kuni okoa ni jiko la kuni, uzuri wake linatumia kuni kidogo. Ili ile pesa uliko natumia kununua kuni uweze kusave na uweze kufanyia mambo mengine. Kitu cha pili ni kwamba hili jiko linapunguza moshi na pia mwili wake ama afya yake ni njema. Hili jiko limetengenezwa na chuma ambayo tunaita stainless steel. Kwa hivyo hili jiko litaweza kudumu kwa muda mrefu sana. Liko na hili tunaita wood shelf ambayo tunaekelea kuni wakati tunapopika. Linakuja na ash tree. Hili ni, ni mahali ambapo jivu lako linaanguka wakati unapika. Si jiko lako litabaki likiwa safi. Ni mzuri sana. Ni rahisi tena kuwasha. Na niulize. Hizi Zina, zinashika moto. Ah, mikono zake. Uh-huh. Ile matiro tumeweka hapa uh-huh. ni matiro mzuri ambapo ukibeba jiko lako uh-huh. hautachomeka mikono. Uh-huh. Na tena wakati unapika sufuria, uh-huh. si unaona hapa juu pa kona hizi. Uh-huh. Ukiekelea sufuria yako haitayumba yumba kwa sababu uh-huh. inashikiliwa ikiwa uh-huh. famu. Kwa hivyo pia utaweza kupika uh-huh. ugali. Uh-huh. Eh, hey, tutachukua kuni zetu, tutahitaji kuzipanga hapa ndani vizuri. Utahitaji kuni tudogo mm-hmm. na hizi tutaweka kutoka hapa juu kuni zetu zishike moto kwa haraka mm-hmm. wakati unaakisha itatoa moshi kidogo mm-hmm. lakini baada ya uh, jiko letu kushika moto moshi yako inaisha mm-hmm. kwa hivyo utaweza kupeleka jiko lako kwa nyumba mm-hmm. na utaweza kupikia hapo mm-hmm. kupata hili jiko ni rahisi sana mm-hmm. kitu ya kwanza ni kwamba unaweza ipata kwa supermarket yoyote ambayo iko karibu na wewe mm-hmm. Nauliza bei yake iko juu sana ama yani is it affordable? Utaweza kununua kwa bei iko chini mm-hmm. kulingana na quality ya, ya jiko mm-hmm. na tena si tulisema ni jiko ambayo ina save. Mm-hmm. Kwa hivyo pia hata kama utaweza ku, ku, kulipa kwa malipo ya polepole mm-hmm. kwa ile saving yenye unapata mm-hmm. ni hiyo utaweza kulipa nayo. Kuna spare. Inakuja na warantia ya mwaka mzima. Mm-hmm. Kwa hivyo inamaanisha jiko lako likiharibika tutaweza kukutengenezea bila malipo yoyote. Kama hauna pesa ya kununua cash, mm-hmm. tuko na mabenki ambazo unaweza enda na uchukue ile tunaita credit, uweze mm-hmm. kulipa kwa malipo ya pole pole. Mm-hmm. Kama uko na sako, unaweza enda kwa sako yako na utaweza kununua. Njia nyingine nzuri ya kununua moja ya haya majiko ni kwa mkopo, ni kupitia shirika la Akiba na Mikopo, yani Sako. Veronica kutoka Kusko yuko hapa kutuambia zaidi kuhusu hili. 
Kusko tunafanya kazi na vyama vya ushirika vya akiba na mkopo mm-hmm. wanaziita SACOS. Kwa hivyo ni vizuri kwa sababu nimesikia tayari nyinyi ni members wa SACOS. Mm-hmm. Tunafanya kazi na hizo SACOS ile interest ambayo utalipia hii jiko mm-hmm. iko chini sana. Mm-hmm. Kwa sako yako tutawapatia interest na 6%. Lakini pia tunakuwekea kiwango cha juu zaidi cha miezi ambayo unaweza kulipia ni miezi sita. Mm-hmm. Eh. Hii kuniokoa mnaoneleaje mtanunua? Hii tutanunua hata sio moja. Si moja. <laughs> Veronica asante sana. Tuonane baada ya muda mfupi ambapo Mama George na chef wetu Martin watatutengenezea chakula kitamu na chenye lishe bora. Je, unataka maelezo zaidi jinsi ya kuboresha jikoni mwako? Tembelea tovuti yetu www.shambashef.com. Utapata vidokezo, viungo vya mapishi na jinsi ya kutayarisha chakula chenye ladha nzuri na chenye virutubisho. Pata vipeperushi kuhusu kuboresha jikoni kama inavyoangaziwa katika kipindi. Tupate pia kwenye Facebook na Twitter. Je, unawaza kinyume biashara yako itakugharimu pesa ngapi? Na utapata faida gani? Usiwaze tena. Tembelea tovuti yetu ya www.donlosetheplot.tv. Bonyeza budget mkononi. Na utajionea jinsi biashara yako itakavyoweza kuwa na faida. Kwa budget mkononi unaweza kujitengenezea bajeti ya kibinafsi kwa ajili ya bidhaa kadha kwa upesi na kwa urahisi sana. Kifaa hiki kina vidokezi vya kilimo pia. Kwa hivyo tumia budget mkononi kufanya bajeti yako wakati wowote na popote. Karibuni tena. Hapa niko na Chef Martin mm-hmm. na Mama George mm-hmm. ambao wako tayari kutupikia chakula chenye lishe bora. Ni viungo tu tumetarajia. Mimi <laughs> <laughs> ni Melvin, umekuwa wapi? Nimekuwa nikitafuta viungo vitamu vyenye lishe bora. Hebu <laughs> tuone. <laughs> niko na mayai na maziwa. Mm. Mayai na maziwa zinaenda kwa protini ya wanyama. Maziwa ni muhimu sana kwa wewe Mama George kwa sababu unanyonyesha inakusaidia kujenga misuli na hata mifupa. Ikikuja ni mayai inakusaidia kujenga mwili na pia inakupea nguvu sana. Niko na mchele? Mchele. Na niko na unga. Hizo ndizo tunaita chakula cha wanga. Kweli kabisa. na nini mewe? Chakula cha wanga kinasaidia na kujenga misuli mm-hmm. na pia kuongeza nguvu katika mwili. Hapa niko na ndengu ya rangi ya manjano na pia niko na niko na njugu. Ehe. Hizo zinaenda kwa protini ya mimea. Mm. Uh, zinatusaidia sana kutengeneza tumbo zinalainisha. Niko na maembe. Aha. Uh-huh. Lakini bado niko na ndimu. Ah, ndimu. Yeah. Matunda inatusaidia kwa sababu inatukinga kutokana na magonjwa. Hata ngozi pia inakuwa laini. Niko na nyanya, karoti na vile kuna kitunguu. Mboga kwa ujumla zinatusaidia na afya ya mwili. Hapa niko na mboga aina ya spinach. Mm. Mboga aina ya spinach ni mzuri sana manake iko na madini ambayo yanasaidia kujenga damu. Aya, Chef Martin, uko na kila kitu. Alafu jiko lako unaliona pale liko tayari. Ndio ndio. Tuachilie waende kazi. Tuende kazi? Eh hey, mama George, yeah. sababu kwanza naona hapa niko na jiko mpya. Mm. Kuni okoa. Kuhakisha ni rahisi. Ndio. Kupika inapika haraka haraka. Ndio. Na tena halina moshi mwingi. Kitu mzuri kenye tutafanya, tutaasha ili jiko mm-hmm. tulinganishe na lenye tumezoea kutumia. Mm-hmm. Alafu watu wajionee na macho. Eh, mama George, mm-hmm. imeshashika moto. Imeshika na naona kuni imetumia tu tatu peke yake. Hasa mali imebaki nituwekelee sufuria. Mm-hmm. Zote ziko na maji na toshana. Mm-hmm. Tuone gani itachemka ya kwanza. Hehe, eh. naona mnaendelea kabisa kabisa. Na ukiangalia unaweza ona huko kuni tume Si mazuri naweza kukwambia hiyo moshi hai <laughs> si nzuri. Sasa hii jiko nimefurahia kwa leo nimejijulia na moto yake joto iko mali pamoja. Mm. Kwa hivyo inachemsha chakula haraka. Chef Martin naona mshanza kukatakata viungo stream na tupikia nini leo? Tunapika wali. Niliambia niseme mchele. <laughs> <laughs> na tutaukaanga pamoja na njugu karanga. Mhm. Alafu tuongeze dania. Alafu pande ile ingine tuko na ile dengu. Mm-hmm. Tutakuwa tukipika alafu tuongeze maziwa ndio ongeze 
zile ikuwe lishe bora pandine ingine kamalizia matunda na ndimu na asali juu yake mboga tuko na ile spinach tulipatua na mama George mm-hmm. na tutaipika tu kidogo si vizuri unaipika inaiva sababu tunataka tu bakisha ile madini ndio imsaidie sababu ananyonyesha bado snack ziko wapi sasa snack iko tunatumia ile dengu ya manjano tutaiweka kijiko moja ile unga ya ngano mm-hmm. naweka ndani Unaongeza zile viungo ndio uongeze ladha na chumvi ndio una viringa alafu naifinya tutaipitisha kwenye mayai Aha. alafu tu tutawekelea tu kwa pan kidogo chakula kiwe kitamu na chenye lishe bora sawa haya smacha sisi twende tunakuja kuonja baadaye sawa sawa haya <laughs> hey Melvin kila kitu pale inachangamsha sana amechukua ule mchele ama nisemwe wali ah mimi ndas mimi ndasema mchele <laughs> akaongeza njugu kidogo mm-hmm. na ameka pia na dania mm-hmm. na nakuacha kula tofauti kabisa kabisa yeah, tena inyelisha bora kabisa tena pale una kama ile spinach mm-hmm. amesema hapiki sana mpaka mm-hmm. ikuwe black kama nyekundu vile utaka <laughs> unaeka tu kidogo mafuta kidogo dakika tano ushatoa acha nikwambie tu inabaki alisha bora vizuri acha nikwambie tu lefundishwa pika pika chakula kiive <laughs> mimi siwezi ngoja kuonja inakaita kwa tamu kabisa Nikupika sasa. Eh tuanze. Umejitayarisha? Tena sana. Naongeza mafuta kidogo kwenye sufuria yetu. Hapo. Sasa tunaweka tangawizi. Alafu tunaweka kitunguu saumu, alafu tunakoroga. Naendelea kuiva pole pole. Tutaongeza njugu karanga. Ile kitu kingine tunaenda kuongeza ni dania. Tutaendelea kukoroga ndio zipatane, zishikane mchele sasa unakoroga ndio kila kitu ipata zipatane unakumbuka ile maji yetu ilikuwa imechemka sasa tutaweka mpaka ifike pale inchi moja juu ya ile ile mchele tutaongeza chumvi na koroga huu mchele tutairudisha kwa ile ile jiko nilikutoa ile ndio upumzike huko alafu sisi tuendelee kukaanga ule dengu yetu ya manjano kwenye unaweza nisaidie nao ni kukata nyanya Alafu tunaweka kwa ile roje roje. Roje roje yetu. Tukoroge. Sasa hapa tutaipatia wakati. Naweza ifunika ndio hivi haraka. Na ukumbuke kuangalia mchele yako. Eh, mchele lazima <laughs> niende hapo tuangalie saa hii. Nyanya imeiva. Mm-hmm. Kwa hivyo tutaongeza turmeric ya kwanza. Alafu tuweke curry powder. Hiyo sasa unajua inapatia chakula yenyewe ladha. Koroga, koroga tunaweka tomato paste mm-hmm. ini ya kufanya ule mchuzi wako usikue maji maji oh, mm-hmm. tunaenda kuweka sasa ile dengu ya manjano mm-hmm. ndio hiyo alafu lazima tubakishe hii yetu mm-hmm. ya zile snacks mm-hmm. sasa hapa ndio tunaongeza maziwa alafu maji maziwa kwa chakula ndio kuwe na lishe bora alafu tukoroge hapo lazima oh okay, kituongeze kuni sasa ukiongeza kuni mimi na mimi wacha niende pande ile ingine niangalie ule wali sasa umesha kuwa wali umeiva sasa tutautoa ndio usiumbue kwenye tunaenda kufanya tutakata tu hizi karoti tuziweke ndani alafu tuachie hiyo chakula sasa ichemke ongeza chumvi kidogo alafu tuipatie sasa wakati chemke eh hey, mama George yeah. ai tuangalie mchuzi wetu kama umeiva ni sawa kwa sawa tuichomoe hapa yeah. Tuanzane na spinach sasa. Lazima uoshe vizuri. Vizuri. Sasa kukata nataka tukate makubwa. Naweka mafuta kidogo, naweka hapo ndani. Tunaifunika sasa, si ndio? Sasa tunagoje iteremke kidogo, ndio tuweke chumvi na tutoe. Niende pale kopati zetu. Tiendeleanga hapo. Wacha tupanguze hapa. Naona hata imeongeza rangi. Ah, wacha tuangalie spinach yetu isiive zaidi. Ah, hapa ndio sasa ile wakati mzuri wa kuweka chumvi hapa ndiyo tunaitoa tumalizie zile pati zetu nachukua kwa mkono najaribu kutengeneza mviringo unacho ikiwa na nyama kidogo sasa tunaanza kuzipika unga juu unga chini kidogo unaiweka vizuri unaweza itengeneza kwa njia mingi kama uko na ile jiko ile oven ile ile oven unaweza zipanga huko watoto wakikuja wanafikiria kuna biscuit huko kumbwa anakula mboga na dengu. <laughs> Sawa. Sasa maembe yetu leo natengeneza hizo squares hizo. 
unaifungua hivyo mm-hmm. njugu karanga yetu nachukua tunaweka huko katikati tutafinyia maji okay. ya ndimu nachukua sali yako unapitisha huko unaipanga hapo kwa sahani Ndio wali sasa umeshaacha kuwa mchele. Pande hii ukiona tuko na spinach. Pande nyingine tuko na zile dengu za manjano. Niende pale kopati zetu. Kufanya maembe. Walaji wamefika. Tuko wengi eh. Karibuni sasa ni kuonja. Mtamu. Hii iko hapa. Hapo kwa dengu. Tik. Ah vijana na jua mpindi mboga lakini mtakula hii mboga. Hata <laughs> nikiuma nasikia ni mboga iko sawa. Ukisikia okay. amenyamaza? Mm. Watoto wa kutoka shule watakimbianga hapo. Pale kwa matunda. Sasa hawa matunda mm. maembe tu tamu sana. Chef Martin lakini wacha nikulize. Ile jiko lilikupelekaje mwishowe? Na ile jiko umetumia kuni chache sana. Mm. Haishiki moto huko kando. Ah, Kama si ni kweli. Ni kweli. Kishamba langu vile mmelifanya litanisaidia na kula spinach, sukuma, kitunguu iko tayari. Ikuja nilishe bora. Ulijifundisha nini? Nilijifunza kuwa siku elfu moja za mtoto kuzaliwa e, ni muhimu sana kwangu mimi. Na tena nilijifunza kuwa kunyonyesha mtoto miezi sita bila kumpa kitu chochote ni muhimu kwa mtoto huyo kukua akua na afya na lishe bora. Kweli kabisa. Haya, Mama George, mm. tumeshukuru sana. Chef Martin sija kusahau. <laughs> <laughs> na nyinyi mkiwa nyumbani jiongeni nasi wakati mwingine. Tunapotembelea jikoni nyingine katika kipindi chetu cha Shamba Chef. Shamba.